ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി തരാം അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി ഇല്ല എന്നല്ല ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെത്തോട് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും എ ബി സി പി ക്യു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ലംബമാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വെർട്ടിക്കലായി നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരച്ചുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി മൂന്നാമതൊരു മാർഗം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇത് താഴത്തെ ലൈനിന് പാരലായി നമ്മളൊരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് പെർ നമുക്കൊരു പാരലായി ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഇനി നമ്മളിതിന് പാരലായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ട് ഈ ലൈൻ വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ഈ മൂന്ന് ലൈ ഇതുമായതുകൊണ്ട് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരമായി ചതുരമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്നതിൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് പാരൽ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ലൈൻ പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആണല്ലോ നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബി സി ഇതിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു ഇനി അടുത്ത് ഏതൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ആർ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി മാത്സിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബി ആർ ബിസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പകുതിയും പകുതി വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തെല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതും ഒന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ബി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ അതായത് സി ബി സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആർ പ്ലസ് സി ആർ വീണ്ടും പറയുന്നു ബി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി ബി അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ബി ആറിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബി ആർ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ബി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ബി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടു ബി ആർ അതല്ലെങ്കിൽ സി ആർ പ്ലസ് ബി ആർ അതായത് സി ബി സി ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് പി ക്യു അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഈസി എങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ സെയിം ട്രയാങ്കിളിനെ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്തും വരുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം മിഡ് പോയിന്റിന് താഴേക്ക് ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടെക്സിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അവർ അറിയേണ്ടത് ഈ ദൂരവും ഈ വെർട്ടെക്സിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഈ വെർട്ടെക്സിലുള്ള ദൂരവും അതായത് ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മദ്യബിന്ദു വരച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ മദ്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഓരോ മൂലകളിലേക്കുമുള്ള ദൂരം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം പ്രൂവ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ദി ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ടു ഓൾ ദി വെർട്ടിക്സ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ വെർട്ടിക്സിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്
ഇപ്പം നമ്മൾ ആയത്തെ ജോയത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അല്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് പി ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാമെന്ന് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു മാർഗം സോ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായി വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയാണത് ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റായിരിക്കും മുട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പി ക്യു പി ക്യു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ പി ക്യു സീക്വൽ ടു പി ക്യു ബിക്കോസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഓരോ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കം വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് മൂന്നെണ്ണം പറയുക കാരണം ഇത് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പെർപ്പനിക്കുലർ കിട്ടി ഇനി ഈ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പെർപ്പനിക്കുലറായി നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ പെർപ്പനിക്കുലർ ആണ് ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ആർ സി ഈക്വൽ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഈ രണ്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളുടെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഓരോ കോണുകളും ആങ്കിൾസ് കറക്റ്റായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലായി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കാം രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളും ഇതും 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 ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും രണ്ട് അല്ല ഓരോ കോണുകളും ഈക്വലായി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുമ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമായി പി ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എ പി സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി അതാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസിലെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കം സെൻറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കർണത്തിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ പി എ ഇത് നമ്മളിവിടുന്ന് സർക്കിൾ ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തി നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സർക്കിളാണ് വരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വരച്ചു തോന്നോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഡി ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് ആണ് ഒരു ആരം ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആരം ആണ് റേഡിയസ് ഇതും ആരമാണ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുടെ മൂന്ന് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് അതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്കം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോണുകളും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സോ ആ റേഡിയസിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർക്കം സെൻറ്റർ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതൊരു റൈറ്റ് ആങ്കിളിൻ്റെയും സർക്കം സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ തന്നെ എ പി എസ് ഈക്വൽ ടു പി സി എസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എ പി ആൻഡ് പി സി ആൻഡ് എ ബി ആർ ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സോ ദിസ് ഇസ് ദി സർക്കം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു സമാന്തരിക പാരലോഗ്രാം അതിലെ എ ബിയിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ബിന്ദുവാണ് പി അതിൽ കൂടി ബി സിയിലേക്ക് സമാന്തരമായി സോറി ബി സിയിലേക്ക് അല്ല ബി സിക്ക് സമാന്തരമായി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് ക്യു എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്നു ആ സംഭവം
in the parallelogram ABCD. The line drawn through a point P on AB parallel to BC meets AC at Q. The line through Q parallel to AB meets AD at R. R is which AD is joined. Now, we will prove that. We will prove that. This is a parallelogram. We will cut this portion. 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 We will P, B, C, Q. What are you doing? We are going to do this. A, P by P, B. A, P by P, B. Is equal to A, Q by A, C. A, Q by A, C. What are you doing? We are going to do this. What are you doing? Since we are going to do this, we are going to do this. We are going to do this. Since three or more parent lines cut any two lines in the same ratio, that is what we have learned. Parent lines, these two lines, are more than three lines cut. This ratio is the ratio we have learned. So, we have learned this point. We have learned this point. So, that is by heart. AP by AB. So, we have learned this point. 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 बाकी पोर्शन वाले रखेंगे ना नो का अधूरे बोल देना है अर्थात् जान बार चुं अधिले क्यों बोल दूं ए आर बाय आर डी ए आर बाय आर डी इसे कल तू ए क्यू बाय ए सी अतः इधर नए अर्थात् करना ई पोर्शन मात्र नम्बर कुन ई करना पोर्शन मात्र नम्बर के यार चीन द Apa dinding anda? Nampoli pernah tu. Karena itu, itu boleh tuhne triangle ana, parallel ana, ini dek. So, ini rancu. So, AP by PB is equal to AQ by AC. Ini nampoli pernah tu. Ni AQ by AC ini dek is equal to AR by RD. Ini dek ini AQ by AC, AQ by AC ini dek. Ini rancu mekuran. Ini nampuk apa itu ramu? ई कारण है AQ by AC ने हमलोगों ने मार्ट चुना, so AP by PB से कुल तो AR by RD, इधर आने चाहिए कि AP by PB से कुल तो AR by RD, इधर आना है इधर, वाले रे सम्प्राइट लोगों चोदी मारो, इन्हें अवेरे रन्ना हम तो इधर उन्नति चोदी किन्हें दे, AP by AB, अरे इधर AP by AB, इसे कुल तो AR by AD, AR by AD, इधर नम का इधर सही मेथड ने बोली थी नम कुछ यावना ना इधर एपी बाई पीबी इसे कर दो एक्यू बाई एसी इपर तो एआर बाई एडी इसे कर दो एक्यू बाई क्यू सी इधर इवन अगर ना मार्टिकल देने के लिए इधर दो मिक्लेम को कुटो पक्षे मट्टर मेथड रोड़ी नहीं ले अब नम को नो काम चौधी में जाना एपी बाई एबी � इन्हें हमको ना ऐड तो हमको नम्बरों पूर्व चीज़ है ना AP by PB AR by RD AP by PB तो हम प्रूव ही रहा ना अपन हम किन्हीं इधर प्रूव ही आने तो हमको मट्टर में तेरों ने दे अरे इधर आधी माही नम्बर इधर ने अंगने तेरे ने मार्च चढ़ने इन्हें हमको किधर लाना इन्हें ना ऐड तीर्च मार्च चढ़ने PP by AP ऐसे कर दो R D by A R इधर कॉर्ड पहले ना हमलोग ने ऐड तो पढ़ चला ना गाना भी देंगे उड़ दिर चिटाले मुझे उड़ दिर चिटाले में प्रॉब्लम लेना हमलोग ने ऐड तो पढ़ चला ना पास उन्नत हमलोग ने ऐड तीर चला ना इन्हीं अर्थ इधर उड़ रहे अंडम गुड़े ना हमलोग प्लस वन चेयर कर जाएँ तो P B by A P प्लस वन इस इक्वल टू A R D by A R प्लस रंडे साइड लम प्लस वन जरूरत हो तो इन्हें मार्ट मिलेगा रहने डी करेंगे ना हम इधर उड़ोटे हम लोग रंडे साइड रंडा आने के प्लस वन मून अबे रंडे मिक्कर देना अद बोले इधर उड़ोटे हम लोग प्लस वन जरूर करना अबे रंडे मिक्कर आना अब इन्हें प्लस वन जरूर करना हम कहेंगे ना वेरा इधर उड़ोटे जरूर 
പ്ലസ് വൺ ഇസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം പി വി ബൈ എ പി പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസർ നോക്കാം എ പി കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അറിയാമല്ലോ അത് നമുക്ക് കൂട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിലാണ് എ പി ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് പി ബി പ്ലസ് ഇവിടെ ആണല്ലോ പ്ലസ് വൺ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടാൻ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എ ബി പ്ലസ് എ പി അതേതാണ് സോറി പി ബി പി ബി ഇത് പി ആണ് പ്ലസ് എ പി പി ബി പ്ലസ് എ പി അതായത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് എ ബി പി ബി പ്ലസ് എ പി ഇസിക്കൽ ടു എ ബി ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ലൈനായി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ സോ എ ബി ബൈ എ പി ഇസിക്കൾ ടു ഇതുപോലെ ആരുടെയും എ ആർ സോറി ഇവിടെ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് വരാൻ ആർ ഡി പ്ലസ് എ ആർ ആണ് വരാം കേട്ടാ കാരണം ഇതാണ് താഴത്തെയാണ് മരിക്ക് വരുന്നത് ആർ ഡി പ്ലസ് എ ആർ ആർ ഡി പ്ലസ് എ ആർ എത്രയാന്ന് വെക്കാൻ എ ആർ പ്ലസ് ആർ ഡി എ ആർ പ്ലസ് ആർ ഡി ഇസിക്കൾ ടു എ ഡി എ ആറിൻ്റെ പോർഷനും ആർ ഡിയുടെ പോർഷനും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എ തുടങ്ങി ഡി വരെയുള്ള പോർഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് സോ എ ഡി ബൈ എ ആർ ഈ പോർഷൻ പ്ലസ് എ ആർ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ മറിച്ചിടുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ മറിച്ചിട്ട് പോലെ ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിടുന്നു എ പി ബൈ എ ബി ഇസിക്കൾ ടു എ ആർ ബൈ എ ഡി ഇതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം എ പി ബൈ എ ബി എ ആർ ബൈ എ ഡി ഇതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അപ്പം ഇത്തരം ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാത്തിനും പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു പാരലോഗ്രാമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാരലോഗ്രാമിൽ ഈ ക്രോ ഓരോ വശത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂലകളിലേക്ക് ഓരോ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിഡിലൂടെ ഈ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഈക്വലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൽ അവർ പറയുന്ന ചോദ്യം ഇൻ ദി പിക്ചർ ബിലോ ടു വെർട്ടിക്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ജോയിൻഡ് ടു ദി മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദീസ് ലൈൻസ് ഡിവൈഡ് ദി ഡയഗ്നൽ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് അതാണ് ചോദ്യം പേര് കൊടുത്തു ഇനി അത് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് സിമ്പിളാക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ടും ആയാൽ അത് ഈ കാണുന്ന പാരലോഗ്രാമിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ എൻ്റെ ആൻസർ പകുതി കഴിഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഇത്രയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കാം അതായത് ഇത് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പാരലാണ് അത് പാരലാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് പാരലാണ് പാരലായി വരുമ്പോൾ നോക്ക് ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണിത് കാരണം അത് ഈ പാരലായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ടിങ് വരുന്നത് പാരലാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പാരലായി പോകുന്ന ഈ ലൈൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈക്വലായി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് 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 മൂന്നും ഈക്വലാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യമായിട്ട് 
ഈ പാരലോഗ്രാൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അവർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാരലോഗ്രാൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും കറക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത്ത് ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇത് പാരലോഗ്രാമും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിത് തുടങ്ങാം എ ബി സിക്കൽ ടു ഡി സി എ ബി സിക്കൽ ടു ഡി സി ബിക്കോസ് പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് പാരലോഗ്രാം മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എ എക്സ് സോ എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി എക്സ് ബി ബിക്കോസ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പകുതിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് of എ ബി ആൻഡ് ഡി സി ഇത്രയല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാരലോഗ്രാം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എ എക്സും എ ബിയും അതുപോലെ എക്സ് പി സോറി എ എക്സ് എക്സ് ബി ആൻഡ് എ പി പി ക്യു ഇത്രയും കൂടുതൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും സോ ഇതിനെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാഫ് എ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എക്സ് ഈ ഹാഫ് ഡി സി ഇതിനെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇ സിക്കൽ ടു ഡി ഡി വൈ ഇ സിക്കൽ ടു എക്സ് ഡി വൈ ഇ സിക്കൽ ടു എക്സ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അത് സംഭവം ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എഴുതിയത് അതൊന്ന് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കാണിച്ചു മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കട്ടി കൊടുത്തത് എ എക്സ് ബി എ എക്സ് ബി ക്യു വരെയാണ് ടാ സി അല്ല ക്യൂ വരെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്യൂ പി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചെയ്തു എ എക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ എ എക്സ് ഈസ് ടു എക്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ഇസ് ടു പി ക്യു എ എക്സും എക്സ് പി എ പിയും പി ക്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സിസ്റ്റം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരും സി വൈ ഇസ് ടു വൈ ഡി സി ക്യു ഇസ് ടു പി ക്യു ഓക്കെ സി വൈ വൈ ഡി സി ക്യു പി ക്യു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എഴുതാം സി വൈ ഇസ് ടു വൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ഇസ് ടു പി ക്യു ഇത്രയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ വരുമ്പോൾ പി ക്യു പി ക്യു കോമൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ പി ഇസ് ടു പി ക്യു പി ക്യു ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടി എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇസ് ടു സി ക്യു എ പി പി ക്യു സി ക്യു അതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇസ് ടു എന്നുള്ളടുത്ത് ഈസ്റ്റും വരുന്നത് നമുക്കിത് ഈക്വൽ ആയിരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കിയിടാം അതായത് ഞാൻ ഒന്നിട്ട് പറയാം എ പി എസ് ടു പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഈസ് ടു സി ക്യു ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരുമിച്ചത് കോമൺ ഇതെല്ലാം ഈസ്റ്റ് ഈക്വല് സെയിം ആണ് ഒരു ദശിന്ത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അത് മുറിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഡി ലാറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്
ഒരു ചതുർഭുജ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ക്വാഡ് ലാറ്ററിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുക്കളാണ് അതായത് ഈ ലൈൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവാണിത് ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സമാന്തരികമാണെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലോഗ്രാമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ പേരും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാം പേരായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ കോർണറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ അതുപോലെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ കോർണറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ രണ്ടും ജോയിൻ്റ് ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാരലോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബാലരമേലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ലൈൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സിംഹത്തെ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ട്രയാങ്കിൾസ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതിനും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നടത്താം അടുത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇതുപോലൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആദ്യം എടുക്കാനുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന് പാരലായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഈ ലൈനുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ പാരലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ മൂന്നാം വശത്തിൻ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയുമായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കൂട്ടാം നമുക്ക് ഇതിന് നോക്കാവുന്നത് ഹാഫ് എ സി ഇസിക്കൽ ടു പി ക്യു ഐ മൈ റൈറ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിലും ഇതുപോലെ മിഡ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എസ് ആർ സോ ഹാഫ് എ സി ഇസിക്കൽ ടു എസ് ആർ സോ പി ക്യു ആൻഡ് എസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഇസ് ഇറ്റ് പി ക്യു ആൻഡ് എസ് ആർ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ രണ്ടും ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിഹ്നമില്ല നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് പറയുന്നു ഡി എ ബി ഡി എ ബിയും അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഡി സി ബിയുമാണ് ഡി സി ബി ഇതിൽ ഡി ആർ ഹാഫ് ഡി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എസ് പി ഇസിക്കൽ ടു ഇത്രയും തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത് ആർ ബിക്കോസ് ഇത് കോമൺ സൈഡാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കോമൺ സൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എസ് പിയും ആർ ക്യൂം ഈക്വലാണ് എസ് എസ് പി ആൻഡ് ആർ ക്യൂ ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ഈക്വലാണ് അതേസമയം പി ക്യൂം എസ് ആറും പി ക്യൂം എസ് ആറും ഈക്വലാണ് പക്ഷെ ഇത് നാലും ഈക്വലല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഡയഗണൽസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടളവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഈക്വലല്ല ഈ ഇവ തമ്മിൽ ഈക്വൽ വരില്ല ഈ ഡയഗണൽ സീക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആർ ഈക്വലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാം പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിളിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്
diagonals are equal. This is a rectangle. We join the diagonals. This is equal. This is 90 degrees. This is the diagonals. Now, what do we do? That is the AC and DB. This is the diagonals. This is equal. This is equal. Then, what do we do? PQ, RS, sorry, SR, SP, RQ, இவு எல்லாம் இக்குலையிருக்கிம். அப்பு எல்லாம் டையனலிம் இக்குலையிது உண்டு இந்து சும்புக்கிம் this is a rhombus மர்க்கரிது எல்லாம் இக்குலையிது உண்டு இசைடில் எல்லாம் இது diagonals இக்குலையிது உண்டு அய்து பகிதி விருந்தா இலங்க்டும் இக்குலையிருக்கிம் அது உண்டு it is a rhombus okay ரோம்பச் சின்ன மலிலாம் நில்காரி அல்லும் சம்மப்புஜ சமாந்திரியகம் சம்மப்புஜ சமாந்திரியகம் okay நமுக்கு மட்டுடுக் கணக்கும் வக்காம் இது ட்ரையாங்கள்லே கொர்ச்சி லாயின்ஸ் வருச்சிரிக்கினான் இது ஏதுக்க ஏதினோனான் பேரலல் எவிடைச்சு மீட்டியின்னும் தேக்க அவிரை Sama itu tu aja cuma sila. Karena mungkin question sila itu sendiri kendum. Awal itu coding rum. Ini adalah connected ai, kritim ai, detail mana dana answer correct aku. Nama orang mana sila itu coding rum. Awal itu coding kendum coding beri orang gel. Answer amala itu correct aja. Ini kerja ini coding cah coding itu utara mana gel. Tertarik aja. Marupati. Pernah. Apa nama kita sendiri kendum le? In triangle ABC, the line through a point P. I P lagi. On BC, BC रला, इए P लेके, parallel to AC, AC के, parallel light रला, चोधी मुझे अगणाम, AC के, parallel light रला, parallel to AC, meets AB at Q, एद इए Q ले, AC के, parallel light रला, उर लेन, P लेके, वन्न मुट्टुम्म, इनी, अड़त्त दु, the line through Q, Q will code your line parallel to AP, AP will be AP, AP will be parallel to Q, Q will be a line, that meets BC, that is BC, this BC will be at R, R is the point, BC will be at R, then you will be parallel to the parallel line, that is, you will be parallel line, AP, QR, இது பேரலைட்டு விருந்தும் அடுத்த பேரலைட்ட விரு பரைந்து QP and AC இத்திரும் அனும் பேரலைன் செய்ட்ட விரு அவில்லுக நோட்டிருக்கிந்து இதிலே விரு வேறம் midpoint அங்கனும் உந்தும் பரையின்னில் அப்பு நம்மல சோதியம் சிரத்து சிமன் செய்கனம் midpoint விடும் आदिमाइ नमक कंसर्य आला इधर इप्पो ने ने रंटे ट्रायंगल समकीनों लेना इड़का होना ना ओम्मा इबड़म बरे आला ए बी पी बरे मधी ए बी पी रन्ना अब तो ट्रायंगल नमक इड़का आला तो फिर उड़े नमक इड़ते रहो रन्ना अब तो ट्रायंगल आला तो ए बी सी मोटम ट्रायंगल Jangan urut gaya ni. Jangan korculi easy agan dia. Rancang triangle lapat kondom kondom split dia. Okay, ayat triangle lapat split dia. Adanya A B C yang triangle naga teri kende. Ini dia. Nama triangle lapat formula ini parallel itu beri nonde. Nama ku B P and P C. B P by P C. P C is equal to B Q by Q A. BQ by QA இது நம் கேடுதாவுது நான் நம் கரியாவுது இது நான் triangle நான் பேரலைட்டில் சைடில் நம் கேடு கட்டிங்க விரும்போ லையின்லிக்கு கட்டிங்க விரும்போ நம் கேடு பிரப்போஸ்னி இக்கிறேன் நம் கரியாவுது இன்னை அடுத்துது நான் ரண்ணாமத்த triangle நம்மல் இதைப் போலேன் கட்டி அனை 
ഇത്ര പോർഷൻ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിന് ക്രോസ് വരുന്ന ലൈൻ ഇത് ഓക്കെ ബി എ പി കട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈസിയാണ് ഇത് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ക്യു ആൻഡ് ക്യു പി സോറി ഈ പി ഇതിൻ്റെ അല്ലാട്ടാ ഈ ഇവിടെ എത്തിയാണ് ക്യു എ ഓക്കെ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി ക്യു ആൻഡ് ക്യു എ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ബി ക്യു ബൈ ക്യു എ ഈസിക്കൾ ടു ബി ആർ ആൻഡ് ആർ പി ബി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പി ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ ഈക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ ബി ക്യു ബൈ ക്യു എ ബി ക്യു ബൈ ക്യു എ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈക്വലാണിത് ഇതിന് ഈക്വലാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ സോ ആൻസർ വരുന്നു ബി പി ബി പി ബൈ പി സി ഈസിക്കൾ ടു ബി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പി അതാണ് ചോദ്യം ബി പി ബൈ പി സി ഈസിക്കൾ ടു ബി ആർ ബൈ ആർ പി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ചെയ്യാവുന്ന കണക്കുകളെ നമുക്ക് ഒമ്പതാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോവാം ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ എന്റെ ചാൾസ് ഓപ്പരാജ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി കുട്ടി ധൈര്യം എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമിന്റെ എ ബി സി ഡി പാരലൽ ആണ് ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്നു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പി ഇൻറ്റു പി സി ഈസിക്കൾ ടു ബി പി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഇത് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതായത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതും ഇതും പാരലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതും 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 പാരലാണ് ഓക്കെ പാരലൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇത് പി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പാരലൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്നോ അതിലധികമോ സമാന്തര വരകൾ പാരലൽ ലൈൻസ് ഏത് രണ്ട് വരകളെയും ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാരലൈൻ മാത്രമല്ല പുറത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ മൂന്നും പാരലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരകളാണെങ്കിൽ ഇതും 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 ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും അത് ഈക്വലായിട്ട് അല്ല സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഡി ഈസിക്കൾ ടു ബി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സി എ പി പി ഡി ഈ ലൈൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വലിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടും മാറ്റിയിടാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എ പി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വരുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ഇത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു പി സി ഈക്വൽ ടു ഈ പറഞ്ഞത് ബി പി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നേരം മേലേക്കായിട്ട് വരുന്നു പി ഡി ഇതാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ച് ഉള്ള ആൻസറുകളാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം
ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐഡിയകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കണക്കുകൾ ക്ലിയർ ആകാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്